Escuche esto, una televidente dice que se llevó tremenda sorpresa luego de quedarse sin el sueldo que recibía y había recibido por un mes de trabajo. Esto luego de haberlo depositado en su cuenta bancaria. Desesperada pidió la ayuda de Telemundo Chicago y Zuli Ramírez nos dice cómo logramos ayudarla. Veamos que yo ya contaba, con el que ya tenía en mi mano el cheque y de un momento a otro me salen con que es fraude. Y así dice cómo de la noche a la mañana su sueldo de 3 mil dólares se había sumado luego de haberlos depositado en su cuenta de Bank of America. Fui y deposité ese cheque al Banco de América directamente en el banco, no cajero, con una persona. Fui y pasé mi cheque, firmé todo. Me dijeron en tanto tiempo le depositamos el dinero a su cuenta. Pero los días pasaban y el dinero... Nada, me llegó otro mensaje que se iba a demorar otro tiempo y yo, bueno, está bien. Como es primera vez que, iba, que depositaba tanto dinero en mi cuenta, pues yo dije, bueno, está bien. Hasta que según la televidente no pudo acceder más a su cuenta en línea. Un día intentaba abrir mi cuenta de banco y no me dejaba. Y yo, pero ¿será que se me olvidó la contraseña? No sé, no me daba el Face ID. Entonces fue hasta la sucursal de Bank of America donde había depositado el cheque. Cuando volví al banco y yo, ah, es que se me olvidó la contraseña de, de mi cuenta, no puedo entrar. Entonces hicieron unas llamadas, les pasé mi tarjeta del Banco de América y hicieron la llamada cuando les dijeron que no, que mi cuenta estaba bloqueada, que no podía volver a tener cuenta con el Banco de América, que porque el cheque era fraude. Andrea asegura que no le explicaron por qué clasificaban su depósito como fraude o qué pasaría con su dinero. Yo les pregunté que el dinero, qué iba a pasar con el dinero y me dijeron nosotros le vamos a hacer de, de vuelta el dinero y yo les dije pero en cuánto tiempo no sé, que no sabían. Andrea esperó tres meses, su temor era no poder recuperar esos 3 mil dólares que había ganado por un mes de trabajo limpiando tiendas de lujo. Apenas lleva seis meses viviendo en Chicago, dice, luego de emigrar de su natal Colombia. Y el dinero es escaso, asegura. Tengo que pagar mis cosas, tengo que pagar renta, mi comida, mi transporte. Tengo que pagar también mi estudio. Entonces llamó a Telemundo Chicago, responde. Contactamos a Bank of America. Por correo electrónico nos indicaron en parte que el banco estaba preparado para liberar los fondos una vez que el cheque fuera validado por el banco del pagador. Entonces hablamos con el ex jefe de Andrea, quien nos aseguró que había asistido varias veces con anterioridad a su banco para confirmar el pago y que no entendía el problema. Cinco días después, recibimos confirmación de Bank of America. En un correo electrónico solo se limitaron a decir que habían hablado con Andrea y su ex jefe y que la situación se había resuelto positivamente. Le preguntamos a Bank of America por qué el cheque de Andrea fue clasificado como fraudulento, pero indicaron no poder proveer detalles adicionales sobre el caso debido a razones de privacidad. Andrea, por su parte, recibió un cheque por los 3 mil dólares a su domicilio, poniéndole así fin a su larga espera. Y le quiero recordar que si usted tiene un caso que le gustaría compartir con nosotros, no dude en llamarnos al 312-836-1444. También nos puede escribir en telemundochicago.com, diagonal responde diagonal quejas.